हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एम्फसीमा आज के लेक्चर में हम एम्फसीमा को डिस्कस करेंगे जो कि एक रेस्परेटरी डिसऑर्डर है वॉट इज एम्फसीमा एम्फसीमा इज अ कंडीशन इन विच डेलवला टाइनी एयर सेक्स ऑफ द लंग्स बिकम इन लार्ज ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ दियर वॉल्स डियर स्टूडेंट्स एम्फसीमा एक ऐसी कंडीशन को कहा जाता है एल्व्यूलाय जो कि टाइनी सेक्स होते हैं हमारे लंग्स में वो इनलार्ज हो जाते हैं क्योंकि उनके बीच में जो एल्व्यूलर वॉल्स होते हैं वो लूज हो जाते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं अब आप यहाँ पे देखें ये नॉर्मल एल्व्यूला है ये यू सी नॉर्मल ब्रंकीोल एल्व्यूला तो यहाँ पे देखें ये एल्व्यूलर वाल्स को मैं मैंशन कर रहा हूँ मार्क कर रहा हूँ तो ये डी स्टूडेंट्स एल्वर वाल यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हैं अब क्या होगा कि एम्फिसीमा में ये वॉल डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आप देखें तो ये जो बीच में वॉल थे वो डिस्ट्रॉय हो गए और एक इन लार्ज पॉकेट बन गया ये जो एल्व्यूलाए थे अब वो लार्जर पॉकेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं इस कंडीशन को कहा जाता है एम्फिसीमा अब आप डी स्टूडेंट्स कंपेयर करें ये एक नॉर्मल हेल्दी लंग है और यहाँ पर ये जो छोटे छोटे बबल लाइक एयर सिक्स नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है इनकी साइज जो नॉर्मल साइज होती है वो है यहाँ पे आप नॉर्मल नॉर्मल एल्व्यूलाय देख सकते हो और यहाँ पे सब के सब आप देखें इनके वॉल्स कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए नहीं हुए हुए तो ये बिल्कुल नॉर्मल आपको नजर आएंगे अब यहाँ पे देखें तो ये एक इन पॉकेट बन गया है यहाँ पे भी एक इन पॉकेट बन गया है यहाँ पे भी आपको एक इन लार्ज एयर सिक्स नजर आ रहा है इस कंडीशन को कहा जाता है फसीमा द लार्जर एयर पॉकेट डियर स्टूडेंट्स इन लार्जर एयर पॉकेट्स को क्या कहा जाता है इनको बुलाए कहा जाता है डियर स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे नॉर्मल एयर पॉकेट से नॉर्मल एल्वला है और यहाँ पे ये जो लार्जर इन लार्ज पॉकेट्स बने हैं इनको क्या कहा जाता है इनको बुलाए कहा जाता है वेन द एल्वलर वॉल्स ब्रेक डाउन द एयर सेक्स बिकम लार्जर दीज लार्जर एयर सेक्स और एयर पॉकेट्स रेफर टू एज ब्ला इन प्लूरल एंड ब्लस इन सिंगुलर दीज लार्जर एयर स्पेसिस ब्ला रिड्यूस द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर गैसेस एक्सचेंज डियर स्टूडेंट जब ये एयर पॉकेट्स बड़े हो जाते हैं फसीमा में तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज का वो रिड्यूस हो जाता है और ज्यादा ऑक्सीजन हमारे एल्वलाय से अंदर डिफ्यूज नहीं होती क्योंकि इन एल्वलाय के वाल्स के ऊपर ब्लड के प्लरीज होते हैं वो भी लॉस हो जाते हैं तो ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है और गैसेस एक्सचेंज भी रिड्यूस हो जाता है अब आप देखें यहाँ पे आपको नॉर्मल एल्वला नजर आ रहे हैं इनके बीच में एल्वलर वॉल नजर आए आ रहे हैं अब यहाँ पे क्या हो गया कि एल्व्यूलाय के वॉल्स भी डिस्ट्रॉय हो गए और उनके ऊपर जो ब्लड कैपलरीज थी वो भी लॉस हो गई तो लार्जर पॉकेट्स बन गए उनको क्या कहा जाता है बुलाए कहा जाता है द एल्वलाय ऑफ द लंग्स एक्ट मच लाइक बलून डी ये जो हमारे एल्वलाय होते हैं जिससे एक बलून में हम एयर भरते हैं तो वो इन्फ्लेट हो जाता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है तो पहले इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और जब हम यहां से सांस बाहर निकालेंगे तो फिर उनका वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा वो रिक्वाइल हो जाएंगे अब आप एनिमेशन देखें जैसे आप एक बलून को देख रहे हैं तो हमारे एल्व्यूला इसी तरह काम करते हैं जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये बड़े हो जाते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो फिर ये छोटे हो जाते हैं रिक्वाइल हो जाते हैं यहाँ पे यही लिखा गया है एल्व्यूला ऑफ द लंग्स एक्ट मच लाइक बलून इन दैट देर इज सम एफर्ट इन्वॉल्व टू इन्फ्लेट देम बट वेन द इन्फ्लेट टिंग प्रेशर इज रिलीज द रिक्वाइल जब इनमें इन्फ्लेटिंग प्रेशर कम हो जाता है तो फिर ये रिक्वाइल हो जाते हैं मगर एफ एसीमा में क्या होगा कि जब हम अंदर सांस लेंगे तो यहाँ पे एयर भर जाएगा क्योंकि एल्वलाय और लंग्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर लेते हैं तो हमें सांस बाहर निकालने में एयर बाहर निकालने में डिफिकल्टी होती है एफ एसीमा में वेन यू एक्जेल जब हम सांस बाहर निकालते हैं द एल्वला श्रिंक वो श्रिंक हो जाते हैं फोर्सिंग द एयर टू एक्सपेल आउट जैसे हमारे फेफड़ों में जो एयर होता है उसको बाहर एक्जेल कर दिया जाता है अब यहाँ पे देखें ये नॉर्मल साइज का एल्वला है जब एम्फिसीमा का कंडीशन होता है तो एयर पॉकेट्स इन हो जाते हैं और इनमें एयर भर जाता है ये इन्फ्लेटेड हो जाते हैं
और इस कंडीशन में लंग्स अपनी इलास्टिसिटी लूज कर लेते हैं लंग्स लूज देयर इलास्टिसिटी विच कॉज द एयर टू बी ट्रैप्ड इन टू द एयर सेक्स देखें जैसे इस बलून में एयर भर जाए और ये बिल्कुल एयर से इन्फ्लेट हो जाए इस तरह हमारे एयर सेक्स इन्फ्लेटेड हो जाते हैं एयर से दिस स्टेट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द एल्वला इस कंडीशन को हाइपर इन्फ्लेशन ऑफ द एल्वला कहा जाता है वेन द एल्वला लूज देयर वॉल्स द लार्जर एयर सेक्स बुला लूज इलास्टिसिटी डू नॉट शरिंग एंड द ब्रीथिंग बिकम्स मोर डिफिकल्ट अब अब जब यहाँ पे हमारा एयर भर जाए तो अब जब हम दूसरा एयर इनटेक करेंगे तो यहाँ पे पहले एयर मौजूद होगा तो वो ऑक्सीजन को अंदर डिफ्यूज होने नहीं देगा जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दुशारी होगी इसको कहते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखें अब यहाँ पे आपको बिल्कुल नॉर्मल एल्व्यूला नजर आ रहे हैं यहाँ के यहाँ पे आपको जो बीच में वॉल्स नजर आ रहे हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं हुए बिल्कुल नॉर्मल है सो हियर द एल्वला इन नॉर्मल लंग मगर यहाँ पे देखें ये जो वॉल हैं वो लूज हो चुके हैं वो लॉस हो चुके हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एल्वला इन द लंग ऑफ अ पर्सन विथ एफ अब यहाँ पे एयर भर जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन इसको कहते हैं द एल्वला ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्राम एफ सीमा हैव ग्रेटली रिड्यूज द एरिया इनसफिशियंट गैस एक्सचेंज तो गैस एक्सचेंज रिड्यूज हो जाएगा जिसकी वजह से इन पेशेंट्स को ऑक्सीजन का सप्लीमेंट दिया जाता है पेशेंट विथ एफ सीमा नीड टू ब्रीथ इन रिच ऑक्सीजन इन आर्डर टू स्टे लाइव अब डी एसूड हम काजेज की तरफ आते हैं वाट आर द काजेज ऑफ एम्फसीमा एम्फसीमा इज यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ सिगरेट स्मोकिंग जो सिगरेट का स्मोक होता है वो एल्व्यूलाय के वॉल्स को रपच्चर कर देता है ब्रेक कर देता है और इन लार्ज बुलाए बन जाते हैं एक और भी कॉज है एक्सपोयर टू एयर पॉल्यूटन सच इज नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ एम्फसीमा अब हम आते हैं एम्फसीमा के सिम्टम्स की तरफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ सांस लेने में दुशारी होती है स्पेशली विथ फिजिकल एक्टिविटी यू कॉन्ट क्लाइम स्टेयर्स आप सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकते आपका सांस फूलने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन आपके लंग्स में डिफ्यूज नहीं हो रहा उसकी वजह यह है कि हाइपो ऑक्जीमिया मीन्स लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज अ की रीजन फॉर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑक्सीजन जैसे ही गैसेस एक्सचेंज रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा विसलिंग साउंड वेन यू ब्रीथ तो ब्रीथिंग में विसलिंग साउंड प्रोड्यूस होता है चेस से अ कफ दैट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ म्यूकस कफ के साथ म्यूकस प्रोड्यूस होता है अब हम आते हैं फसीमा के ट्रीटमेंट ऑप्शन की तरफ डी स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा गया है देर इज नो क्यूअर फॉर एफ सीमा तो सबसे पहले आप क्यूअर पूछोगे वॉट इज क्यूअर डी स्टूडेंट्स क्यूअर समथिंग एज अ ड्रग और मेडिकल ट्रीटमेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट द रिकवरी फ्राम अ डिजीज तो क्यूअर कोई भी चीज कोई ड्रग कोई मेडिसिन जिससे हमें डिजीज से रिकवरी मिल जाए और उसमें रिकवरी नहीं होती एम्फसीमा में देर आर एम्फसीमा ट्रीटमेंट ऑप्शन दैट कैन हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल्स विद कंडीशंस तो कुछ ऑप्शन जरूर हैं जिससे पेशेंट की इम्प्रूवमेंट होती है एम्फसीमा के कुछ सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं लेकिन क्यूअर बिल्कुल भी नहीं है तो सम एम्फसीमा ट्रीटमेंट ऑप्शन आर इनहेलर ड्रग्स दिए जाते हैं इनहेलर मेडिसिन दिए जाते हैं वॉट डू यू मीन बाय इनहेलर डियर स्टूडेंट्स दीज आर ब्रोंको डायलेटर्स आर द इनहेल्ड मेडिकेशन दैट रिलेक्स द एयर पैसेज वे इम्प्रूविंग द एयर फ्लो एंड आउट ऑफ लंग्स तो ब्रोंको डायलेटर्स लिए जाते हैं जो एयर पैसेज वे के स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर दिए जाते हैं कर कर देते हैं ताकि हम सांस अंदर आसानी से ले सकें नंबर टू ऑक्सीजन सप्लीमेंट इन पेशेंट्स को दिया जाता है many people with emphysema use supplement oxygen ensure the body receive enough oxygen or surgery ka bhi ek option hai lekin ye sun yahan pe diseased lung hai aur yahan pe healthy lung hai to lungs ka volume bad jata hai to yahan se surgery ke through lung volume reduction surgery ki jati hai ye jo volume bada hua tha lungs ka to wo portion surgery ke through kaat diya jata hai Sometimes a lung reduction surgery can help to reduce the emphysema symptoms. So, dear students, आज के lecture में हमने emphysema को discuss किया. Thank you, dear students. Wishing you all of the best.